फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने टेस्ट कुकिंग चाने की स्वागत नीन प्रशांति मैं फेस पैक चूपा इंटर इंग्रीडेंट मैं ईजी प्रिपेर से अद्ली अने वीडियो नीन शेर चाहे वीडियो मतलब एंड वर की स्कीको चूँ इदे नईट अन्ट नईट इंका पड़कने मुझे गिन्नल क्लीन चेसको गिन्नल क्लीन चेसक कदा हाई उसे किचन अंत क्लीन चेसको चक्कर स्नान से पड़कना पन अच्छे इंका किचन क्लीन चुस्कट यह नैक्स्ट डे मार इंका ब्रेक्फास्ट षेर से करे पैंट सो इंक करे पैन शूटा अंत क्लारी रादे इंक नैन शूट चेयलेजु ली चिकेन फ्रई ने प्रिपेर पिल कोसम सो नचते मेरे ट्रई से चूँ टेस्ट चाल बहुत इंके आलस्य मरी चिकेन फ्रई ये विधि प्रिपेर से चूपान कड़ाई वन टेबल स्पून पल्ली अलगे मूड इलाची और चिना दालचीन चक् अला नागू लवंगलूबर का पचिकबर का चिना मुक्ल का कटेको याडेसको लाइट फ्रई चुस्को मिक् याडेसको रूम टेमपरेशर वर्वा की पौडर से पक्न चेसको अदे कड़ाई में मूड टेबल स्पून दाका आई वे आई को वेड़न तरह रूम पचिमिपकायल चिकेन पीसेस अंटी वेस इला चिकेन पीसेस मन वेगा वटर अंत वा बैठक की चिकेन उटर आटर अंत नूने पैक तेल वरकूक मूड निमशाल मूत पे कुकाली चूसर कदा मूड निमशाल तरह की वाटर अंत बैठक की राव स्टार्ट स्टेज मोसार कल मूत पे मो रे निमशाल कुकना चिकेन अने साफ्ट कुकन इला को आई पैक तेलन तरह इन वन टेबल स्पून दाका अल्लमु पेस्ट ऐडेको अलागे पा टेबल स्पून दाका पसपन याडेको अभी बाग कल विधा सैकंड पार्ट कल चिकेन वाटर अंत पोन तरह के मन पस अला अल्लम पेस्ट ऐडे चिकेन फ्रई अने टेस्ट चाल बहुत चूसर कदा अभी बाग कल विधा कल तरह की मूत पे मो मूड निमशाल चिकेन साफ्ट कुकन मूड निमशाल तरह की मूत तीस मोसारी कल इंका स्पैसे अभी याडेकदा इंदो की हाफ टेबल स्पून दाका वेक धन पड़ी अलागे वन टेबल स्पून दाका कार पड़ी ने याडेक अला रुचि की सरपड़ा उप मिक् जारेक पल्ले पौडर उ कदा पल्ले पौडर ने कोई याडेको अभी बाग कल विधा कल इंदो की स्पेषल बिर्यानी पलाव मसाला उदा दाने को याडेक टेस्ट अने चा बहुत पूर्ति आपशनल मे दर उ लेकिन स्कीु नैन आ पल्ले पौडर याडेट करे पैन सो इंक करे पैन चीकट उ सो अंकने से वीडियो शूट चेयले इला अभी बाग दर पड़पन तरह की इंत च कटेक को याडेको स्टव कटेकना चाल टेस्ट उ मन चिकेन अंत वाटर पोव वरकू कु मसाल याडन तरह फाइव मिनट उ चिकेन चिकेन फ्रई अने चाल टेस्ट उ चाल बहुत पिल चाल इष्ट तिंटर इपड़ी नीन ब्यूटी टिपटे शेर चस्ता कदा दाने कोसम पचिपा यूज चेयल कागपेट पाल पनी रादन पचिपाल अलागे शनग पिं बिह्य पिं उ सरपत अभी मन किचन उंग्रीडेंट मन प्रिपेर से समर स्टार्ट काबी मन बैठक की वेल्प फेस अंत लूज को ब्लाक सो आ टाइम इला मन इंटर उंग्रीडेंट चक्कर फेस अंत पैक प्रिपेर से अलग अला स्क्रबिंग से कवच्छ फेस पैक चक्कर प्रिपेर से चूपस्तू उ वीडियो चूप्त विधा फेस अंत मिल चक्कर पट्टुको टाइम उ फिफ्टीन मिनट फेस अंत मसाज से चक्कर पट्टुक तरह की गोरवे चटनी तो फेसवाश्क तरह की ना फेस एला चूपा इधन ऐस चुट अला नैक् की नोस की अंत चक्कर पट्टी हाँ चक्कर यह विधा वीडियो चूप्त विधा फेस अंत मिल बा पट्टुवाली चूसर कदा फेस अंत चक्ट ग्लो अ 
ఇప్పుడు మిల్క్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోయాయి కదా నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఫేస్ అనేది చాలా క్లీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మనం స్క్రబ్బింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము బియ్య పిండి అలాగే పచ్చిపాలను యాడ్ చేసి పేస్ట్ లా చేసుకోండి ఇలా పేస్ట్ లా చేసుకున్న తర్వాత నెమ్మదిగా ఫేస్ అంతా కూడా స్క్రబ్ చేసుకోవాలి సర్కిల్ షేప్ లో అలాగే నెక్ దగ్గర హ్యాండ్స్ కి అంతా కూడా చేసేసుకోవాలి వెంటనే ఫేస్ వాష్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో ఇప్పుడు మనం ప్యాక్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ప్యాక్ లో కూడా శనగపిండి అలాగే మిల్క్ యాడ్ చేసేసి చక్కగా ఫేస్ అంతా కూడా పట్టించండి నేను ఫాస్ట్ గా పెట్టేసాను అనమాట స్లోగా పెడితే వీడియో లెంతీ అయిపోతుంది అని చెప్పేసేసి ఇంకా ఫాస్ట్ గా పెట్టి చూపిస్తున్నాను మీకు చక్కగా బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్లే వాళ్ళకైతే ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఫేస్ కి ఏ విధంగా మసాజ్ చేసుకోవాలి అనేసి సో బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్లే వారైతే కనుక చక్కగా ఈ విధంగా చేసేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ గ్లో వస్తుంది చక్కగా ఫేస్ అయితే చాలా సాఫ్ట్ అవుతుంది డ్రై స్కిన్ ఉన్న వారికి అయితే చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇంకా సోప్ పెట్టకుండా స్నానం చేసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు డ్రై అయిపోయే వరకు ఉంచుకోవాలి శనగ పిండి ప్యాక్ ని ఇప్పుడు నేను అమ్మ వేసు కూడా ఇదే విధంగా అన్ని చేశాను అనమాట చక్కగా పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళకి స్క్రబ్బింగ్ చేయొచ్చు అలాగే నేనైతే మా పాపకి చేస్తూనే ఉంటాను ఒక టెన్ మినిట్స్ అంతా డ్రై అయిపోయే వరకు ఉంచి తర్వాతకి చక్కగా గోరువెచ్చట నీళ్లతో షాంపూ స్నానం చేయించామంటే పిల్లల ఫేస్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ అవుతుంది అక్కడక్కడ బ్లాక్ డాట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉంటే పోతాయన్నమాట పిల్లల ఫేస్ మీద అయితే ఇప్పుడు అమ్ముకి శనగపిండి ప్యాక్ వేసిస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఇందులో కొంచెం మీ దగ్గర పసుపు ఉంటే పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది పచ్చి పసుపు ఉంటుంది కదా పచ్చి పసుపు ఉంటే పచ్చి పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు గ్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది చక్కగా హ్యాండ్స్ కి లెగ్స్ కి అంతా కూడా పిల్లలకి చక్కగా పట్టించి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా డ్రై అయ్యే వరకు ఉంచేసి స్నానం చేయించామంటే ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటుందో ఫేస్ అయితే తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇంకా మేము హెయిర్ బాప్ చేసుకున్న తర్వాత మా ఫేస్ అనేది ఇలా ఉందన్నమాట చూసారు కదా ఇన్స్టెంట్ గ్లో అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా రెగ్యులర్ గా బియ్య పిండి అలాగే శనగ పిండితో ప్యాక్ స్క్రబ్బింగ్ చేసుకున్నామంటే ఫేస్ లో చక్కటి గ్లో వస్తుంది అలాగే మెరుపు కూడా వస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఫేస్ అయితే చాలా క్లీన్ గా అవుతుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఇంకా నేను ప్రిపేర్ చేసేద్దామని చెప్పేసి కడాయిలోకి ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా మినపప్పును యాడ్ చేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చుక్క కూర పచ్చడి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి పుల్ల పుల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాలను కూడా యాడ్ చేసుకుని మంచి సువాసన వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా మినపప్పు ధనియాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోని మీ కారానికి తగ్గట్టుగా ఎండుమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక నేను పది నుంచి పదిహేను మధ్యలో యాడ్ చేశాను ఎండుమిరపకాయల్ని ఇలా ఎండుమిరపకాయలను కూడా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే ఎండుమిరపకాయలు అనేవి వేగటం స్టార్ట్ అయిపోతూనే ఉంటాయన్నమాట ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా నువ్వులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకున్నారంటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఇదే విధంగా చేసుకుంటారు అంత బాగుంటుంది దోశలలోకి రైస్ లోకి దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది ఇలా జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరో రెండు నిమిషాల పాటు అన్ని బాగా వేగే విధంగా లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టుకుని పక్క నుంచి చేసుకోవాలి టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా అన్ని కూడా మిక్సీ జార్ లోకి యాడ్ చేసేసుకోండి రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకుని పక్క నుంచి చేసుకోండి అలాగే అదే కడాయిలో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న చుక్క కూరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను మూడు కట్టల చుక్క కూరను తీసుకున్నాను చుక్క కూరను నీట్ గా 
సాల్ట్ వాటర్లో వాష్ చేసిన తర్వాతకి ఈ విధంగా సీజర్తో కట్ చేసుకుందామంటే ఈజీగా అయిపోతుందని చెప్పేసి నేనైతే సీజర్తో కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కిచెన్ సీజర్ అనమాట కిచెన్కి సంబంధించిన ఆకుకూరలు అలాగే ఎండుమిర్చిలు వీటిని మాత్రమే కట్ చేస్తాను ఈ సీజర్తో నేను అదనమాట ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న చుక్కకూరను యాడ్ చేసి రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసేసుకొని చుక్కకూరలో ఉండే వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి నూనె పైకి తేలి ముద్దలాగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చుక్కకూర పచ్చని ఒక్కసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఈ విధంగా చేసుకొని తింటారో అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట చూసరిగా మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కలుపుతూ ట్రై చేసుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా వాటర్ అంతా పోయి నూనె పైకి తేలిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ చుక్కకూర ముద్దను కూడా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసేసుకుందాము ఇంకిలాగా ముద్దలాగా అయిపోయింది కదా చుక్కకూర అంతా కూడా ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసేసుకుందాము మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకునే ముందు మీరు కావాలి అంటే వెల్లుల్లిపాయలను యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయను కూడా యాడ్ చేసుకున్న టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మీ ఇష్టం రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి ఇలా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాతకి ఇదంతా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనము చుక్కకూర పచ్చడికి తాలింపును ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము అదే కడాయిలో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేగిన తర్వాత పావు టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు అలాగే పోపు దినుసులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర ఉన్నాయి ఇందులోని అలాగే కొద్దిగా ఇంగువ ఒక ఎండు మిరపకాయను కూడా తుంపుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా తాలింపు అంతా వేగిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న చుక్కకూర ముద్దను కూడా యాడ్ చేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుకున్నామంటే వేడి వేడి అన్నంలోకి పుల్ల పుల్లగా ఉండే చుక్కకూర పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఇంకా లంచ్ అయితే అయిపోయింది ఇంకా డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేద్దామని చెప్పేసి సపోటా మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇవాళ పైన తొక్కంతా ఒలిచేసుకోండి సపోటా పైన అలాగే సీడ్స్ కూడా తీసేసుకొని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోకి హైస్ క్యూబ్స్ కాచి చల్లర్చిన పాలు హాఫ్ కప్ దాకా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడ చక్కెరను కూడా యాడ్ చేసుకున్నామని ఇలా చక్కెరని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకుంటే సపోటా మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోతుంది చాలా చాలా చల్ల చల్లగా టేస్టీగా ఉండే సపోటా మిల్క్ షేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము ఈ సపోటా మిల్క్ షేక్ అంతా కూడా గ్లాసులలోకి సర్వ్ చేసుకున్నాము చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి గ్లాస్ లోకి ఒక ఐస్ క్యూబ్ ని యాడ్ చేసి సపోటా మిల్క్ షేక్ అంతా కూడా వేసేసుకోండి ఈ విధంగా సర్వ్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చారంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు అంతేనండి ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఏం చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్